Don Rubén Temprano es un transportista que todos los años ha presentado puntualmente su declaración tributaria. El rendimiento neto de la actividad lo determina en estimación directa simplificada. Dime. Sí, hombre, claro que sí. No, ahí habrá algo. Eh, Rubén Dice por aquí, don Rubén Temprano es un transportista que todos los años ha presentado puntualmente sus declaraciones tributarias. El rendimiento neto de la actividad lo determina la estimación directa simplificada. En verano eh, del año 20 aquí, aquí, por jubilación de su asesor fiscal, habitual contra todos los servicios de gestoría 24 SL, los nuevos asesores opinan que las declaraciones correspondientes al IRPF del 20 aquí, aquí, menos 1, el aquí, aquí, menos 2, aquí, aquí, menos 3, aquí, menos 4 y aquí, menos 5, se cometieron errores que supusieron que don Rubén efectuar ingresos superiores a los que legalmente eh, correspondía. Ante este hecho, deciden presentar una solicitud de rectificación de las cinco autoliquidaciones. Estas rectificaciones afectan en todos los casos a la determinación del rendimiento de la actividad empresarial de don Rubén. La solicitud la presenta el 10 de enero del año 20 XX más 1, solicitando la devolución de las cuotas indebidamente ingresadas. Don Rubén había recibido el 20 de diciembre del año 20 XX una comunicación de inicio del procedimiento de comprobación limitada de alcance parcial, cuyo objeto es precisamente la comprobación del rendimiento de la actividad empresarial declarada en el IRPF del 20 xx 4 El procedimiento de comprobación limitada del IRPF del, XX, del 20 xx 4 finaliza mediante la comunicación notificada al obligado tributario del 14 de febrero del 20 xx 1 en la que resulta una liquidación con una cuota ingresada de 4.800 euros como consecuencia de la regularización del rendimiento neto de la actividad empresarial. Asimismo, y a consecuencia de lo anterior, se le notifica con fecha 4 de marzo del 20 XX más 1 una sanción tributaria por importe de 1.800 euros. Sin efecto de ingreso alguno, don Rubén fallece el 30 de marzo del 20 XX más 1 eh, de un matrimonio con Laura Sánchez Macías, tuvo dos hijos, Manuel y Raúl. Mediante el testamento de fecha 15 de abril del 20 XX menos 10, don Rubén y su esposa eh, instituyen herederos por parte igual a sus dos hijos. Eh, renunciando a ambos cónyuges a los sufructos eh, que legalmente pudiera corresponderle. Mediante escritura, de 25 de junio de 20 x más 1, se inventarían los bienes del causante, eh, se disuelve la sociedad conyugal y ambos le aceptar la herencia. Los bienes existentes consisten en una imposición a plazo de 12.000 euros que vence el 30 de diciembre de 20 x más 1 y un apartamento en la playa valorado en 120.000 euros eh, que había adquirido y pagado antes de su matrimonio. En la imposición a plazo existen dos titulares, don Rubén y su esposa Laura. Y a partir de aquí tenéis las cuestiones. Dice, es procedente la, la solicitud de restitución de la autorización del RPF de los ejercicios aquí, aquí, menos 1, 2, 3, menos 4 y menos 5? Primera pregunta. Segunda, ¿cómo y en qué plazo deben finalizar los procedimientos de rectificación de las autoliquidaciones? Tercera, ¿es correcto utilizar el procedimiento de aprobación limitada para comprobar el rendimiento de actividades empresariales? Cuarta, ¿qué efectos tiene la regularización practicada en el procedimiento de comprobación limitada? Quinta, ¿de qué plazo dispone don Rubén para efectuar el pago de la liquidación resultante de la comprobación de ITR y RPF 20 x 4 Sabiendo que don Rubén tiene dos trabajadores con contrato indefinido, contratados en su actividad empresarial y su actividad tributa en IVA del régimen general, ¿cuáles son los modelos de autoliquidaciones que debería presentar por el trimestre, por el primer trimestre del año 20 x 1 ¿Qué declaraciones resúmenes anuales deben acompañar la autoliquidación a presentar en enero del año 20 x 1 ¿Qué deberá hacer el órgano de recaudación? al conocer el fallecimiento de don Rubén. En relación a la deuda de sanción tributaria, indique en qué posición quedan los herederos frente al causante. Imaginamos que sus, que sus hijos, Manuel y Raúl, se les requiere el pago notificándose la providencia de premio el 15 de julio del año 20 XX más 1, no ingresando cantidad alguna ninguna de los dos en el plazo respectivo. ¿En qué situación se encuentra la deuda y a cuánto ascenderá? 11. ¿Qué debe contener la providencia de premio? 12. ¿Qué podría hacer el órgano de recaudación en relación a imposición a plazo? 13. Suponiendo que el único bien de la herencia consiste en el apartamento de la playa, ¿qué actuación en relación a él deberán llevar a cabo la orden de recaudación? Y 14. Suponiendo que el origen de la duda hubiese sido un acuerdo de derivación de responsabilidad cuya notificación no, subiese, no se hubiera podido realizar al fallecer don Rubén con la anterioridad en relación a los, herederos, a los herederos, ¿cómo le afectaría? Bueno, pues nada, vamos a ver aquí lo que tenemos. Bueno, en principio, como siempre, vale, vamos a sacar aquí un pequeño resumen. Y a partir de ahí, pues, conectamos cosas. Vale, cosas que tenemos por aquí. 
Postaremos a Rubén temprano, que en principio está por ti, está por estimación directa simplificada. Pues tenemos aquí, eh, somos... vale, tenemos aquí a Rubén Temprano, que se supone que va por estimación directa simplificada. Vale, ya sabemos las obligaciones que le corresponden. Tenemos errores en la declaración, por otro lado, aparece error en las declaraciones ¿vale? del IRPF, del XX, menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el menos 5. ¿Vale? Se supone que ha ingresado más de la cuenta. Ingresos mayor a los debidos. ¿vale? Luego, cosas que tenemos por aquí. Vale, por 20 de diciembre, el 20 de diciembre, ¿vale? se supone del XX más 1. ¿Dónde estábamos? No? El 20 de diciembre del XX. Vale, aquí se supone que se inició un procedimiento de comprobación limitada. Eh, sobre el 20xx menos 4 20xx menos 4 ¿vale? luego por otro lado el 10 de enero el 10 de enero del 20xx más 1 él solicita devoluciones solicita eh, devoluciones bueno, solicita una devolución a través de las rectificaciones rectificaciones ¿Vale? De las declaraciones anteriores. Luego, 14 de febrero. 14 de febrero del XX más 1. Aquí tenemos una liquidación con resultado a ingresar. Con resultado a ingresar 4.800. Posteriormente, como consecuencia de esta liquidación, tenemos una sanción. Marzo del 20XX más 1. Tenemos una sanción de 1.000. 800. Luego otra fecha que tenemos por ahí. 30 de marzo del 20XX más 1. Se supone que fallece. Vale. Eh, se supone que fallece sin hacer los ingresos. Sin ingresar las deudas. ¿Vale? Tiene dos hijos que son los herederos por parte iguales. Se supone que tiene dos hijos que heredan a partes iguales. El tema de la herencia está regulado en el Código Civil, ¿vale? Eh, luego, el 25 de junio, 25 de junio del XX más 1, ¿vale? Eh, tenemos aquí la, la aceptación de la herencia, aceptación de la herencia por los herederos, ¿vale? Tenemos una imposición a plazo, por 12.000 euros, que se supone que vence el 30 de diciembre del XX más 1, ¿vale? Y hay dos titulares, don Rubén y Laura. ¿Vale? Se supone que son los hijos. Y luego tenemos un apartamento en la playa. Tenemos un apartamento en la playa, ¿vale? Por 12.000 euros, no, por 120.000, antes del matrimonio. Un bien privativo antes del matrimonio. Vale, pues esto es lo que tenemos en principio, ¿vale? Una vez dicho esto, nos vamos y empezamos a contestar cosas. Vale, la primera pregunta. Dice, es procedente la sustitución de rectificación de las autoliquidaciones del ejercicio XX-1, el XX-2, el XX-3, el XX-4, el XX-5? ¿Qué habéis puesto por aquí? Bueno, las rectificaciones, ¿dónde están regulares? ¿Qué habéis puesto? Rectificaciones. Efectivamente, 126 al 129 del reglamento de gestión y inspección. ¿Vale? Bueno, en este caso, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué se podría decir? ¿Qué habéis puesto? Se supone que tenemos el IRPF del X-1 hasta el IRPF del X-5. ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede comentar? ¿Veis algo raro? ¿Está todo correcto? El X-5 está prescrito. Bueno, vamos a ir analizando cosas. ¿Vale? ¿Cuándo se inicia el procedimiento este? El, 
le, cuando le solicita la devolución. El 10 de enero, ¿no? Vale. El 10 de enero... El 10 de enero del X más 1, ¿no? Vale, el 10 de enero del X, X más 1. Vale, pues cogemos la última, porque son, evidentemente son 5 años, parece que hay algo raro, ¿no? Vale, si cogemos la última, ¿vale? Es el IRPF, el IRPF del XX menos 5, ¿vale? Vale, el fin del plazo voluntario se supone que fue el 30, 30 de junio, ¿vale? Del X menos 4, ¿no? ¿Sí? Vale, si contamos 4 años, se supone que llegamos a 30 de junio del año X, ¿vale? Y esto se está iniciando, aquí solicita la devolución, solicita rectificación el año, el 10 de enero del X mayor, por lo tanto, eso ya ha prescrito, ¿no? Por lo tanto, el IRPF del año XX menos 5 se supone que ha prescrito el 1 de julio del año XX, ¿vale? Por tanto, se supone que el 10 de enero ya está prescrito. Más cosas que se vean por ahí. ¿Alguna cosa más? Vale, en el X-4 supone que se inició un procedimiento, un procedimiento de comprobación limitada, ¿no? En el año X sobre el IRPF del XX-4. ¿Y eso qué implicaría? Efectivamente, ¿qué artículo estaba eso? Efectivamente, ¿vale? Por otro lado tenemos el, ciento, el IRPF, el IRPF del año XX menos 4, ¿vale? Por el artículo 126.2 del reglamento de gestión e inspección. Como ya previamente se ha iniciado un procedimiento de comprobación, no se puede iniciar un procedimiento de devolución, ¿vale? Si hubiera sido del año, bueno, lo, el resto de los años en principio no lo afecta, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se inicia un procedimiento, se supone que ahí te tienen que notificar el impuesto y lo que corresponda, ¿vale? Que se va a regularizar o a comprobar. Y sobre eso, evidentemente, no se puede iniciar un procedimiento, ¿vale? Sobre los demás, en principio, sí. Por lo tanto, aquí tendríamos dos cosas. El XX menos 5, ¿vale? Y el XX menos 4, ¿no? Porque en principio el año X menos 1 no habría ningún problema, ¿no? El año X no habría ningún problema, ¿sí? Vale, pues en principio esto sería lo que tendríamos aquí. Se supone que los demás no habría ningún problema, el X4, el, el X-3, menos, el X-2 menos y el X-1, menos en principio no habría ningún problema, está dentro del plazo, ¿no? ¿Vale? Solamente presenta, esto, este, presenta esta, el IRPF del año X-5, X presenta el problema de prescripción, y el año X-4 menos presenta el problema de que previamente se ha presentado un procedimiento, por lo tanto, si se ha presentado un procedimiento no se puede iniciar un procedimiento de devolución. ¿Sí? Vale, pues eso en principio es lo que habría que decir, que decir ¿vale? En los artículos, pues tener 126 al 129, donde está todo esto. También se puede poner 120.3, que te habla también de las, eh, de las rectificaciones, ¿vale? De la ley general tributaria. Vale, pues con eso ya tendríamos la primera pregunta lista. Nos vamos con la segunda. ¿Cómo y en qué plazo debe finalizar el procedimiento de rectificación de las autoliquidaciones? Punto 2. ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Alguien lo tiene hecho? No. ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Cómo y en qué plazo? A través de resolución. Efectivamente. ¿Qué artículo has puesto? Artículo 128.1 de reglamento de gestión e inspección. ¿No? Efectivamente. ¿Es necesario resolución y en qué plazo? Pues dice cuándo y en qué, cómo y en qué plazo. Efectivamente. ¿Vale? Mediante una resolución, ¿vale? Y en seis meses. ¿Qué ocurre si no se resuelve en seis meses? Efectivamente, cuidado con eso, ¿vale? Que aquí no habla de caducidad, aquí habla de desestimación, ¿vale? Sería de, estaría desestimada, ¿sí? Vale, bueno, pues ya estaría también lista. Siguiente, el 3, dice el 3. ¿Es correcto utilizar el procedimiento de comprobación limitada para comprobar los rendimientos de actividades empresariales? Punto 3. ¿Es correcto utilizar el procedimiento de comprobación limitada... Eh, para comprobar actividades empresariales, según se, para comprobar rendimientos de actividades empresariales, ¿qué habéis puesto por aquí? O sea, una actividad empresarial, ¿se puede comprobar mediante un procedimiento de comprobación limitada? ¿Sí? ¿Por qué? Efectivamente, 136, voy a poner 136.1.2, ¿vale? Eh, ¿Se puede hacer mediante un procedimiento de verificación de datos? ¿Por qué no? 
efectivamente, importante con eso, ¿vale? ¿vale? Cuidado con eso, ¿vale? Y cuidado también porque esa pregunta puede tener trampa, ¿vale? Ya sabéis que, por ejemplo, el rendimiento, a mí siempre me gusta, me gusta el tema de la renta, ahora que estamos en campaña de renta, ¿vale? El tema de la renta, aunque sea un empresario, ¿vale? Si por casualidad se está verificando, ya sabéis que el rendimiento de la renta se descompone, bueno, he dado ahí, vamos a ver un repasillo también de la renta, eh, vale, el rendimiento de la renta se divide en distintas cosas. Tenemos rendimientos del trabajo, rendimientos de capital, mobiliario e inmobiliario, rendimientos de actividad económica, eh, ganancias patrimoniales, imputaciones de renta y atribuciones de renta. ¿Vale? Vale. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un autónomo, ¿vale? Y se está revisando el IRPF, pero no se está revisando, digamos, su actividad económica, sino que se está revisando, por ejemplo, unos rendimientos porque tiene alquileres por ahí y por lo que sea no le gusta, o sea, la agencia tributaria ve algo raro o la toca la China y van a investigar sus rendimientos de, de rendimientos de capital inmobiliario por alquileres que tiene, ¿vale? En ese caso sí que se podría hacer un procedimiento de verificación de datos porque no se está investigando la actividad económica, aunque sea un autónomo que ejerce una actividad económica, ¿vale? La verificación de datos en ese caso sería el alcance parcial, digamos, no se está investigando todo, ¿vale? Por lo tanto, no se está pidiendo nada de, de actividad económica, ¿vale? Por lo tanto, sí que se podría hacer. ¿Vale? Cuidado con eso, porque a lo mejor te puede encontrar un anunciado, una persona que ejerce una actividad económica, tal y cual, y te está metiendo por ahí la actividad económica. Y luego te dice, se inicia un procedimiento de comprobación limitada sobre una valoración de un inmueble que ha vendido y ha tenido una ganancia patrimonial. Vale, ya te has metido por ahí por la cara la actividad económica. Claro, tú, tu cerebro a lo mejor dice, hostia, actividad económica, esto no se puede hacer. Entonces, si te está hablando de una valoración de un inmueble que no tiene nada que ver con la actividad económica, igual sí se puede hacer. Entonces, decir no, ¿vale? Porque no está relacionado con la actividad económica, ¿vale? Cuidado con eso. Eh, vale, pues este ya estaría. Seguimos. El 3 dice, bueno, eh, bueno este ya lo hemos dicho. Hemos dicho el artículo 136, efectivamente, sí que se puede, ¿vale? El 136, el 1 y el 2 de la ley general, de la ley general tributaria. Acordaros el 136, tenéis que saberlo como el padre nuestro, es decir, todos los apartados, ¿vale? Porque este es un artículo que siempre existe una probabilidad altísima de meterlo por ahí, por algún sitio. Ya sabéis que aquí, ¿vale?, en un procedimiento de comprobación limitada tenéis que tener varias cosas en cuenta. Eh, acordaros que lo haga inspección o lo haga gestión, ¿vale?, eh, las competencias no, o sea, el artículo aquí lo que prima es el artículo 136, no que lo haga inspección o lo haga recaudación o real gestión. Si lo hace inspección, da lo mismo, se tiene que acoger al 136, ¿vale? Ya sabéis que hay una serie de cosas que es muy importante que lo tengáis en cuenta, como digo, esto sale bastante, ¿vale?, en el 136 es, por ejemplo, que no se puede salir, se tiene que hacer las oficinas públicas, no se puede pedir, digamos, contabilidad, eh, no se puede pedir extractos bancarios, ¿vale? ¿Sí? Todo eso lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y lo que diga por ahí en el artículo. Por eso quiero decir que este es un artículo que tenéis que saberlo bastante bien, porque se pregunta un montón, ¿vale? Porque da mucho juego para la práctica. Eh, vale, pues el 3 estaría listo. El 4. Dice el 4. ¿Qué efectos tiene... ¿Qué efectos tiene la regularización practicada en el procedimiento de comprobación limitada? ¿Qué habéis puesto por aquí? ¿Qué efectos tiene? En un procedimiento de comprobación, dice, ¿qué efectos tiene la regularización practicada en un procedimiento de comprobación limitada? O sea, se ha hecho una regularización en un procedimiento de comprobación limitada. ¿Eso qué efectos tiene? ¿Tiene algún efecto o no? No sé, ¿qué habéis puesto aquí? 140, ¿qué dice el 140? Efectivamente, sería el 140.1. Se supone que aquí lo que tenemos, efectivamente, es que si había una, una regularización no se puede volver otra vez a regularizar de nuevo, salvo que aparezca, que aparezcan nuevos hechos o circunstancias que no se han tenido en cuenta en la regularización que se hizo anteriormente, ¿vale?, no se va a regularizar los mismos hechos dos veces, no tiene sentido, ¿vale? Se hace una sola vez. Si posteriormente, por lo que sea, aparecen nuevas hechos, nuevas circunstancias, nueva información que no se tuvo en cuenta en la, en la regulación previa, pues ahí sí se podría, ¿vale? Pero si no, se supone que no se puede volver a regularizar. ¿Sí? ¿Vale? Ojito con eso. Vale, seguimos más cosas. ¿De qué plazo...? Dispone don Rubén para efectuar el pago de la liquidación resultante de la comprobación limitada del IRPF del 20XX-4. ¿Qué plazo tendría? Estamos en el punto 5. 
Vale, dice aquí, eh, para efectuar el pago de la liquidación resultante de la comprobación limitada del IRPF del 2024. ¿Qué plazo tendría? ¿Qué plazo tendría? ¿Qué habéis puesto por aquí? punto dos. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha? Aquí se pueden poner fecha. Efectivamente. Se supone que aquí es de ahí, ¿vale? Se ha notificado la liquidación, ¿vale?, el 14 de febrero. Por lo tanto, se abriría el plazo del artículo 62.2. Como es del 1 al 15, tendría el plazo hasta el 20 del siguiente mes, que en este caso sería hasta el 20 de marzo. ¿Sí? ¿Pero eso no se ve? Vale. Pues eso se lo podría indicar. Por lo tanto, la ponemos por aquí... Se el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. Se notifica el 14 de febrero. Eso abre el plazo, el plazo voluntario, ¿vale? Hasta el 20 de marzo, ¿vale? Siempre que lo podréis hacer referencia al artículo, a, o sea, al supuesto práctico. Acordaros que esto es siempre un supuesto práctico, quiere decir, si podéis poner cosas de la práctica, de las fechas con dan y las cosas con da, también es ideal, ¿vale? No solamente poner el artículo, ¿vale? Aquí, no, aquí para ponerle el 1 al 15 es preferible que lo pongáis, bueno, pero el sentido punto 2, se supone que se sabe el sentido punto 2. Como se está notificando el 14, ¿vale? Pues sería el 1 al 15, pero no tendríamos de plazo hasta el 20 del siguiente, no tienes por qué poner el artículo y no hacerle referencia a la no hacerle referencia a las fechas que te está dando en el problema. Lo ideal sería porque ponga el artículo y que le haga referencia, si te están dando fechas, pues al, al supuesto práctico. ¿Vale? Eso da para lo añadido al examen. Aquí es teórico práctico. Hay algunas que son teoría pura y dura y hay otras que se puede hacer referencia al problema, al supuesto, ¿vale? por las fechas que te dan o por la información que te dan. ¿vale? Si se puede hacer referencia siempre al supuesto práctico, Siempre se le hace referencia al supuesto práctico. Si no, hay veces que son teóricas. ¿vale? Pues se puede hacer referencia, pues poner el artículo, poner alguna, eh, alguna línea por ahí del artículo, lo más literal posible que pueda, y ya está. ¿vale? Pero otras sí. Otras sí se puede hacer referencia al, al, problema, al supuesto práctico. Bueno, si te dan el supuesto práctico, te dan fecha o te dan otras cosas, pues le tenéis que hacer referencia al supuesto práctico. ¿vale? Porque estáis en un teórico práctico. No es solamente teoría, es teórico práctico. Vale, seguimos. Siguiente, el 6. Dice el 6. Eh, sabiendo que don Rubén tiene dos trabajadores con contrato indefinido contratados en su actividad empresarial y su actividad tributa en el IVA en régimen general, ¿cuáles son los modelos, eh, los modelos de autoliquidaciones que debería presentar en el primer trimestre del año 20XX más 1? Bueno, los modelos están regulados en órdenes, ¿vale? Ya, si lo quería aprender bien y si no, pues en principio... No te vas a aprender todos los modelos. Eh, los modelos se supone que se regulan por órdenes. Por eso sí lo podría poner un examen, ¿vale? Eh, vale, y ahora, ¿qué modelos tendría que presentar? Según la información que te dais. Venga. Modelo, según la información que te dais. ¿Qué modelos tiene que presentar? Dice que tiene personas trabajando. ¿Eso implicaría presentar algún modelo trimestral o no? Efectivamente, ¿vale? Sería las retenciones a los trabajadores. Eso genera, efectivamente, genera un modelo, que es el modelo 111, ¿sí? Vale, te está hablando de modelos trimestrales, ¿vale? Vale, también dice que va por el régimen general de IVA. Por lo tanto, tendría que presentar algún modelo, el 303, efectivamente, ¿vale? El modelo 303, que sería... El IVA trimestral. ¿Vale? Bueno, ¿tendría que presentar algún modelo con la información que tenéis ahí? ¿Algún modelo más trimestral o no? ¿Qué creéis? Con la información que tenéis. ¿Creéis que habría que presentar algún modelo trimestral más o no? ¿Sí o no? ¿Qué creéis? Bueno, no dicen nada alquileres, ¿no? Si dijera alquileres sería el 115, pero aparentemente no nos da información sobre los alquileres, ¿vale? ¿Sí? Vale. ¿Tendría que presentar algún modelo más? Va por estimación directa simplificada. ¿Tendría que presentar algún modelo o no? Porque te lo hice al principio, he anunciado. Estimación directa simplificada. 
¿Tendría que presentar algún modelo por ahí por estimación directa simplificada? El 130, efectivamente, ¿vale? Se supone que el IRPF, ¿vale? Eh, al ir en estimación, ese es también un, un trimestral. Estimación directa simplificada tendría que presentar el modelo 130, ¿vale? En objetiva sería el 131. Como va por estimación directa, ¿vale? Tendría que presentar el modelo 130, que es el pago fraccionado del autónomo. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando de retención a los trabajadores, 111. 303, el IVA. Y el IRPF, por estimación directa simplificada, modelo 130. ¿Se ve eso o no se ve? ¿Sí? Para eso serían los modelos trimestrales que te voy a presentar. Luego nos faltaría el tema del alquiler, pero en principio no nos dice nada. Si te dijera alquiler, pues sería el 115, ¿vale? Y esos son por los típicos y habituales trimestrales, ¿vale? Nos faltaría el 115. Pero bueno, como no dice nada, en principio pues lo, no ponemos nada. El IRPF sí se puede poner porque te lo está diciendo en el supuesto, al principio, ¿vale? Te dice que va por estimación directa simplificada. Vale, pues este ya también estaría listo. El 7, dice el 7. En relación, el 7, uy, ¿qué declaraciones resúmenes anuales deberían acompañar a las autoliquidaciones a presentar en enero del año 20XX más 1? A ver, ¿qué declaraciones resúmenes anuales tendría que presentar también a 30 de diciembre? Igual, están reguladas en órdenes, ¿vale? Vale, ¿qué, qué declaraciones tendría que presentar en eh, resumen anual? Venga. El 190. Modelo 190 sería el resumen anual de las retenciones. ¿Vale? Modelo 190. Resumen anual de retenciones. ¿No? Vale, una cosa más. 390, efectivamente. Sería el modelo 390, que sería el resumen anual de IVA. ¿Sí? ¿Alguno más creéis? ¿Algún re, ¿Alguno más? ¿Eh? Bueno, el 346 supone que se presentaría en febrero, ¿vale? Aquí en principio, bueno, si lo quieres poner bien, pero eh, la pregunta te está diciendo en enero del año XX más 1, ¿vale? No parece ser que sea en febrero, ¿vale? Por la pregunta, ¿entiendes? No, el modelo 347 se presenta en febrero, ¿vale? El modelo 347 se presenta en febrero, del 1 a finales de febrero. El modelo 347 son las operaciones de compra y venta mayor a 3.005 con 0,6 euros, ¿sí? Que está regular en el reglamento, eso sí, eso sí aparece regulación en el reglamento de gestión e inspección. Del 35 al 39, me parece que era, ¿vale? Del reglamento de gestión e inspección. Vale, bueno, en principio, ¿vale? Como se está haciendo referencia solamente a enero del X1, pues bueno, poner el 347, pues en principio no tendría mucho sentido, ¿vale? Está diciendo ahí enero, el 347 se presenta en febrero, ¿sí? Que lo sepáis. Vale, pues ya tendríamos hecho eh, el apartado 7, el 8. ¿Qué debe hacer el órgano de recaudación al conocer el fallecimiento de don Rubén? ¿Qué debe de hacer? A ver, estamos en el 8, ¿qué habéis puesto aquí? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? Fallece don Rubén, ¿vale? ¿Qué hace la gente tributaria? ¿Qué tiene que hacer la gente tributaria? ¿Qué haría? Efectivamente, contra los sucesores, ¿vale? Se supone que continuaría, eh, procedería contra los sucesores. Ya sabéis que las sanciones no se transmiten, pero las deudas sí que se transmiten, ¿vale? En personas físicas, ¿vale? Vale, ¿qué artículo habéis puesto aquí? El 177, el 127. Hay uno que es el 171 también. Bueno, también se podría poner, ¿vale? El 171 de la ley general tributaria, ¿vale? Y el 170 y... El 100, perdón, 177. A ver si el 177 de la ley lo que tú dices. Sí, no, el 177. Ya, no, no, el 177, ¿vale? El 177, es que has dicho el reglamento, ¿no? Ah, bueno, vale, sí. El 177.1, ¿vale? Y en el reglamento, el 127, ¿no? Vale. Eh, aquí lo que te dice, efectivamente, te dice que si al, al fallecer el obligado tributario, se supone que se continúa el procedimiento, ¿vale? Contra los sucesores, ¿vale? Vale, pues se supone que continúa el procedimiento, continúa el procedimiento contra los sucesores ¿sí? vale 
Pues seguimos. El 9. Dice el 9. En relación a la deuda y la sanción tributaria, indique en qué posición quedan los herederos frente al causante. ¿Qué habéis puesto aquí? El 9. ¿Qué habéis puesto aquí? Bueno, eh, te habla de posición. ¿En qué posición? Es que hay un artículo que te habla de esto. Dice, en relación a la duda y la sanción tributaria, indique en qué posición quedan los herederos frente al causante. ¿Te habéis puesto algo por ahí o no? Efectivamente, ¿qué te dice? Del reglamento de recaudación, ¿no? El 127 del, del reglamento, de, reglamento General de Recaudación, ¿no? Vale, efectivamente. Se supone, ¿vale? Aquí lo que ocurre es que eh, se posiciona, digamos, los sucesores, se posicionan en la misma situación en la que se encontraba el obligado tributario. Como en este caso está en periodo ejecutivo cuando fallece, pues evidentemente continúa el procedimiento por el periodo ejecutivo. ¿Sí? Vale, pues podemos ver en qué situación está. Vamos a verlo. Si nos vamos al, al enunciado, ¿vale? Aquí tendríamos lo siguiente. Se supone que la duda se notifica el 14 de febrero, ¿vale? Tendría hasta el 20 de marzo. Y él falleció... ¿dónde, ¿Cuándo falleció? Él falleció el 30 de marzo. Quiere decir que el 20 de marzo parece que no ha pagado, ¿no? No pagó la deuda. Por lo tanto, eh, se supone que la deuda estaría ya en periodo ejecutivo. El día 21 de marzo había entrado en periodo ejecutivo. No dice nada de notificación de la providencia a premio, ¿vale? Se supone que lo que se haría es, en ese mismo, cuando se lo notifica al obligado a los sucesores, se notificaría ya directamente la providencia a premio, ¿vale? ¿Sí? Vale. Pues en este caso, si queréis ponerle, ponerle, ponerle eso también. Se supone que aquí se notifica el 14 de febrero, ¿vale? Que queda más completo. Se supone que aquí, en este caso, el 14 de febrero se notifica la liquidación. Eso abriría el plazo del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, ¿vale? El 21, el 20 de marzo sería el fin del plazo voluntario. El 21 de marzo no ha pagado la deuda, no ha pagado, no ha pagado la deuda. Por tanto, por el artículo 161.1... El apartado A entra en periodo ejecutivo, entra en ejecutivo, ¿vale? Por lo tanto, fallece, fallece el 30 de marzo, por lo tanto, el 30 de marzo, que es cuando fallece, se supone que los herederos, a partir de esa fecha, entrarían en el periodo ejecutivo, se subroga o se posiciona en la misma situación en que se encontraba el causante, que en este caso es el que fallece, el padre, en ese momento, por el 30 de marzo el padre estaba en periodo ejecutivo como está en periodo ejecutivo, pues los herederos se posicionan eh, también en el periodo en la misma posición en el que se encontraba el causadiente, en este caso el padre ¿sí? ¿se ve eso o no se ve? por lo tanto estaremos en periodo ejecutivo vale, más cosas que tenemos por aquí, eso sería el 9, el 10 imaginamos imaginemos que a su hijo Manuel y Raúl se les requiere el pago notificando de la providencia bueno, se supone que se notifica la providencia de premio el 15 de julio del año 20XX más 1, no ingresando cantidad alguna eh, ninguno de los dos en el plazo respectivo. ¿En qué situación se encontrará la deuda y a cuándo ascenderá? ¿Qué habéis puesto por aquí? Estamos en el 10. Efectivamente, se supone que el 15 de julio, según dice el anunciado, el 15 de julio, ¿vale?, se notifica la providencia de apremio. Aquí se notifica la providencia de apremio. Vale, con la notificación de la providencia de apremio, el 15 de julio, se le notifica la providencia de apremio. Esto abre el plazo del artículo 62.5 de la ley general tributaria. Por lo tanto, tendría de plazo hasta el 20 de julio, ¿no? ¿Sí? Hasta el 20 de julio. Vale. Eh, aquí dice que eh, dice 15 de julio y tal, no ingresando cantidad alguna en ninguno de los dos plazos eh, ninguno eh, ninguno de los dos 
en el plazo respectivo. ¿En qué situación se encontraba la deuda y ya eh, a cuándo ascenderá? Bueno, la deuda se supone la deuda se supone que está en ejecutiva, ¿vale? Y el recargo sería la deuda eran cuatro mil y pico, eran cuatro mil de deuda y mil y pico de sanción, ¿no? Sí. Eran 4.800 de deuda y 1.800 de sanción, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué? Eh, la sanción, no, no, la sanción no. Eh, claro, sería solamente la duda, solo, solo la duda, solo la duda. Claro, no, no, la sanción no se transmite. La sanción no se transmite, son 4.800, ¿vale? Efectivamente. Serían 4.800, por lo tanto, sería 4.800, ¿vale? Y luego sobre eso había que aplicar un recargo del 20%, que sería el apremio ordinario. O pues sería el 20% de 4.800, ¿vale? ¿Sí? Serían 480, 480, por lo que salga. 800, 900 y algo, ¿vale? ¿Sí? 920. Bueno. ¿Se ve esto o no se ve? Por lo tanto, sería 4.800 más el recargo del 20%, sería 480 más 480, ¿vale? que serían 960, ¿no? 960, ¿no? 450, 450, no, sí, 900, 960, ¿no? 960. Más el recargo que serían 960, si queréis ponerlo, si no, pues lo ponéis el 20% de 4800. ¿Sabéis eso o no sabéis? ¿Sí? Vale, pues este ya estaría también. El 10. El 11. ¿Qué debe contener la providencia a premio? Bueno, esto hay un artículo por ahí que te lo dice. ¿Habéis encontrado el artículo o no? Efectivamente, ¿vale? El 70 del Reglamento General de Recaudación. Bueno, esto si te lo pones en el examen, pues tienes que ponerlo, ¿vale? El artículo 70.2 del Reglamento General de Recaudación. Esto es una típica de teoría, ¿vale? Que a veces lo ponen, ¿vale? Y tienes que ponerlo. Siguiente, el 12. Dice el 12. El 11, el 12. ¿Qué podría hacer el órgano de recaudación en relación a la imposición a plazo? El 12. Si acordáis, había por ahí una imposición a plazo, ¿vale? Un plazo fijo. ¿Qué puede hacer en este caso gestión? Recaudación, perdón. Recaudación, ¿qué podría hacer? Efectivamente, embargar la cuenta, ¿vale? Sí, ¿en qué artículo estaba eso? En el artículo 79 del Reglamento General de Recaudación, ¿no? Vale, sería, pues nada, pues embargar la cuenta, ¿vale? Eh, en este caso, ¿vale? La imposición, habría que comentar algo más, porque la, la imposición a nombre de quién está. Vale, si os va el supuesto, se podría comentar algo más. Eh, la imposición, si con el plazo fijo eran 12.000 euros, ¿no? Y estaba 30 de diciembre, el vencimiento estaba a nombre de don Rubén y Laura, ¿no? ¿Sí? No, no estaba esto. Vamos a ver. Eh, el 30 de diciembre, aquí uno. En una imposición a plazo fijo de mí, que vence el 30 de diciembre, no apartado tal. En la imposición a plazo existen dos titulares: don Rubén y su esposa Laura. ¿Vale? Vale. Hay dos titulares, por lo tanto, serían una cuenta distinta, quiere decir, no se puede embargar el 100% de la cuenta. ¿Qué parte se podría embargar? ¿Eh? La mitad, efectivamente. En principio se entiende que el 50%, ¿vale? Como hay dos, sería la de él, la de don Rubén, la de ella no se le puede tocar, ¿entendéis o no? ¿Vale? Pues eso también se lo podría indicar. ¿Vale? En la imposición a plazo fijo sería el artículo 79, ¿vale? Luego, donde te habla del tema de la indistinta en el artículo 171, 171, punto de apartado B, te habla de cuenta, eh, cuenta de titularidad indistinta. Quiere decir, si hay dos titulares, ¿vale?, se reparte al 50%, si hay tres, al 33%, salvo que se demuestre otra cosa, ya que corresponde al obligado tributario demostrarlo. Por lo tanto, en este caso, en la imposición, ¿vale? nosotros tenemos 12.000 euros. Estos 12.000 euros, una parte que es de Laura y otra parte que es de Rubén. 6.000, en principio se supone al 50%, salvo que se demuestre otra cosa. Si quiere, si ellos quieren, digamos, para que no le embargue toda la cuenta, quieren, digamos, 
demostrar otro porcentaje, pues deberían de demostrarlo. Si no, la Administración, en principio, le embarga el 50%. ¿vale? Ya, si quieres demostrar otra cosa, tienes tú que demostrarlo. ¿vale? Eh, 6.000 y aquí serían 6.000. Por lo tanto, solo se puede embargar esta parte, los 6.000 que le corresponden a él. Los 6.000 que le corresponden a ella no se le puede embargar. Es como si tuviera cuenta dividida en dos partes. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale, pues este ya estaría listo. Siguiente. El 13. Dice el 13. Estamos en el 13. Suponiendo que el único bien de la herencia consistiera en el, ap en el apartamento de la playa, ¿qué actuación en relación a él debería llevar a cabo el órgano de recaudación? Vale. ¿Habéis puesto algo por ahí o no? El 13. Solo tiene un apartamento en la playa. ¿Vale? ¿Qué podría hacer la administración? ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Qué puede hacer la administración en este caso? ¿Qué habéis puesto por aquí? ¿Habéis puesto algo o no? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Qué puedo hacer? Vale. Aquí, en principio, ¿vale? Eh, bueno, eh, ya sabéis que existe por ahí lo que sea el principio de, pro de proporcionalidad. ¿Vale? Quiere decir, aquí se le va a embargar por 4.800 euros más los 900 y pico que había por ahí de recargo, ¿vale? Se le va a embargar algo que vale 120 y tantos mil euros, ¿vale? No parece que sea muy correcto coger y embargar a una persona eso, ¿vale? Por lo tanto, primero... Eh, por el principio de proporcionalidad, ¿vale?, se buscarían otros bienes, ¿vale?, a ver si tiene otra cosa. Si no hay otra cosa, pues evidentemente al final se tendría que embargar, ¿no?, ¿vale?, porque no hay otra solución. Pero primero, ¿vale?, habría que ver si tiene otros bienes. Eso está en el artículo 169.1, ¿vale?, de la Ley General Tributaria. En principio, ¿vale?, se intentaría, quiero decir, por el principio de proporcionalidad... No parece muy normal que se le embargue algo que vale 120.000 euros por una deuda de 5.000 y pico, ¿vale? Vale, entonces en ese caso, ¿qué se haría? Pero claro, podría ser para evitar que él, evidentemente, se coja y se lleve el... y venda el bien, porque a lo mejor él puede actuar de mala fe y vende el bien, ¿no? ¿Qué haría la Administración en este caso? Por una anotación preventiva de embargo, como un bien que está escrito en el registro, la Administración lo que haría es una anotación preventiva de embargo y buscaría otros bienes. ¿Que no encuentra otra cosa? Pues al final pues ejerce, ejerce el embargo sobre el bien. Si no encuentra otra cosa, evidentemente cobrarse eso va a cobrar. Pero claro, eh, no va a pagar no va a cobrar primero el, eh, o sea, el, el apartamento de la playa vale por el principio de proporcionalidad. Entonces, en este caso, como un bien que está que hay un bien inmueble, se supone que recaudación lo que haría es hacer una anotación preventiva de embargo en el registro. De forma que ya no puede venderlo. Si alguien va a comprar la propiedad, pues aparece el embargo de Hacienda. Por lo tanto, evidentemente, si tú compras algo que tiene una anotación preventiva de embargo, tú te, pones, tú te asumes las consecuencias, salvo que digas, mira, no te preocupes, yo pago la deuda y punto, ¿vale? Y te quedas con el bien, el otro te vende el bien a lo mejor un precio más barato, ¿vale? Que también hay gente por ahí que lo hace. Quiero decir, tú tienes una deuda, ¿vale? Yo tengo dinero, pues llegamos a un acuerdo, ¿vale? Eh, tú necesitas el dinero, porque si no te van a quitar el piso. Evidentemente, ¿tú qué prefieres? Eh, ¿Que te embargue Hacienda o, o venderlo aunque sea mal vendido, digamos, como a ver te dice, porque necesitas el dinero? Pues seguramente dice, mira, yo prefiero coger, vendo el dinero, entiendo, pues no sé los problemas estos, ahora te embargan, luego tiene que salir a subasta, luego ya sabes que se cobra Hacienda, luego el resto te supone que te ingresa en tu cuenta. Pero claro, yo no sé tampoco la subasta, el precio que va a salir. Si hay interesado o no interesado, claro, si tú supieras que lo voy a vender en subasta mayor que el precio que te está ofreciendo en la otra parte, pues a lo mejor dice, bueno, pues me espero, ¿vale? Pero claro, eso no se sabe nunca, ¿vale? Porque eso sale a subasta y eso es una puja ahí que hacen, por lo tanto tú no sabes al precio que se va a vender. Por lo tanto, si tienes una, una persona, un comprador que está dispuesto a darte dinero, descontarte la duda, tú pides, yo qué sé, 120, le descuentas 5.000, te da 115, o bueno, pues tú te haces con los otros 115 y tú pagas la deuda. ¿Vale? ¿Entendéis o no? ¿Vale? O el otro se queda con los 5.000 y paga la deuda. Porque supone que yo voy a comprar el piso, si tú me ofreces a mí el piso por 120, y yo tengo 100, o sea, tú pides el piso por 120, pero yo sé que hay una deuda ahí de 5.000 y pico de euros, pues te descuento el precio, te doy 115 y yo pago la deuda. A mí me interesa pagar la deuda porque, evidentemente, si yo te pago a ti el dinero, se hace escritura, a quien le van a pagar el piso a mí, no a ti. ¿Entendés? Por lo tanto, ya me interesa a mí, ya me haré yo por pagar la deuda, porque ahora es que me interesa a mí pagar la deuda. Porque si no, el piso, evidentemente, te lo embarga. 
¿vale? Porque tú has comprado algo que tenía una carga, eso ya es tu responsabilidad. Se supone que cuando va a hacer la escritura en el notario, el notario pide una nota simple en el, al registro y ahí aparecen todas las deudas, todos los gravámenes que tiene ese bien. Si tú firmas, el notario te avisa, oye, aquí hay una carga de hacienda. ¿La asumes? Sí, no hay ningún problema. Pues la asumas. Ya está. Pues has firmado tu escritura y ya no hay nada que hacer, amigo. El notario te está avisando o debería avisarte. Por lo tanto, si tú firmas eso y luego te encuentras con el embargo, es tu problema. ¿vale? Porque el notario se supone que te avisa. Que es su trabajo también. Vale. Bueno, pues en este caso se podría comentar eso. Ahí luego, pues comentarle el ciento por el tema del embargo, el 171, ¿vale? Que está por ahí, del tema del embargo. Este es una anotación preventiva de embargo en el registro. ¿Sí? El 170, 170, el apartado 1 y 2 de la ley general tributaria. ¿Vale? Que sería como un bien que existe un registro público, se podría hacer una anotación preventiva de embargo, pues para evitar, mientras que se busca otra solución para ver si se puede embargar otros bienes, se le puede hacer una anotación preventiva de embargo. ¿Se ve eso o no se ve bien? ¿Sí? Ya sabéis que el 169 te habla del principio de proporcionalidad, ¿vale? Eh, la Administración no puede ir, digamos, a embargarte algo muy... Sub o sea, si fuera una deuda de ciento y pico mil euros, pues sí, pero embargarte una, un bien que vale una cantidad de dinero por cinco mil euro, eh, euros, se salta el principio de proporcionalidad, ¿vale? Pero, evidentemente, si no hay otra cosa, pues no hay otra cosa. Al final, si no hay otro bien, al final te van a embargar el piso o el apartamento. Pero primero tiene que buscar otras cosas, por el principio de proporcionalidad, pues si no, si no podía pues entrar a otra parte, podría presentar un recurso e incluso ganarlo. Si hay otros bienes, tú tienes que embargar otros bienes primero. Eh, vale, seguimos. Siguiente, el 14. Dice el 14. Suponiendo que el origen de la deuda hubiese sido un acuerdo de derivación de responsabilidad cuya notificación no se hubiera podido realizar al fallecer don Rubén con anterioridad. En relación a, a los herederos, ¿cómo les afectaría? ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Cómo les afectaría eso? Lea. No se tramitaría, efectivamente, ¿vale? Esto se supone que es una derivación de responsabilidad, él fallece antes que se notifique, por lo tanto, se supone que no le afectaría al obligado, no se transmite, ¿vale? ¿Por ¿Qué artículo habéis puesto aquí? Efectivamente, ¿vale? El artículo 39.1 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Ya sabéis que las personas físicas las sanciones no se transmiten, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, cuidado con esto. Bueno, pues este ya estaría listo. Vale, nos vamos con el repasillo de inspección, a ver si lo terminamos y ya pues he dado ahí tema de renta para ir repasando el tema de la renta, ¿vale? Para la semana que viene, pues el siguiente. Vale, pues seguimos. Vamos a ver cosas por aquí. Nos vamos al impuesto. 